ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് ട്രാവൽ മീഡിയ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ നാട്ടിലെ എല്ലാവരുടെയും പ്രശ്നമായിട്ടുള്ള മൊബൈലിൻ്റെ റേഞ്ച് കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറവ് ഇതിന് പരിഹാരമായിട്ട് ഉള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് പ്രത്യേക ആപ്ലിക്കേഷനോ വെബ്സൈറ്റോ ഒന്നും കൂടാതെ നമ്മളുടെ ഫോണിൻ്റെ ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ സ്പീഡും റേഞ്ചും കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മളുടെ ഫോണിൻ്റെ സെറ്റിങ്ങിൽ തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലൊക്കെ ഈ ഇതിനായി നമുക്ക് തേർഡ് പാർട്ടി ആപ്ലിക്കേഷനോ വെബ്സൈറ്റോ നമ്മുടെ ഫോൺ റൂട്ട് ചെയ്യുകയോ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഫോണിൻ്റെ സെറ്റിങ്ങിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി നമുക്ക് അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മൊബൈലിൻ്റെ സിഗ്നൽ അല്ല റേഞ്ചിൻ്റെയും അല്ല നമ്മളുടെ ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ സ്പീഡും എങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാമെന്ന് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ റേഞ്ച് കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളുടെ സെറ്റിങ്ങിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ എയറോപ്ലൈൻ മ്യൂഡ് ഒന്ന് എനേബിൾ ആക്കി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് നിമിഷം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ഡിസേബിൾ ആക്കിയിട്ട് നോക്കുക നമ്മളുടെ സിഗ്നൽ വരുന്നുണ്ടോന്ന് എന്നിട്ടും വന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഫോണിൻ്റെ ഒന്ന് റീസ്റ്റാർട്ട് ആക്കി നോക്കുക എന്നിട്ടും നമ്മളുടെ സിഗ്നൽ വരുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മളുടെ സിമ്മ് ഊരി ഒന്ന് വീണ്ടും ഒന്ന് ഇട്ട് നോക്കുക നമ്മളുടെ ഫോണ് ഫോർ ജി സപ്പോർട്ടഡ് ആണെങ്കിലും വലിയ സ്പീഡൊന്നും ഇല്ലായിരിക്കും എങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിനായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഫോണിൻ്റെ സെറ്റിങ്ങിൽ പോയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഉണ്ട് അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കിയിട്ട് വരാം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഫോണിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് എടുക്കാം സെറ്റിങ്ങിൽ പോയാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലൊക്കെയുള്ളൊരു ഫീച്ചർ കാണാൻ പറ്റും മോർ ഇൻ്റർനെറ്റ് അഥവാ നെറ്റ്വർക്ക് ആൻഡ് ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും എൻ്റെ ഫോണിൽ ഇവിടെ മോർ ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്നാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ എന്താണോ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ശേഷം നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഫോണിൻ്റെ എൽ ടി മൂഡ് എനേബിൾ ചെയ്യണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഫോർ ജി ആണെങ്കിലും ത്രീ ജി ആണെങ്കിൽ അല്ല ടു ജി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതാണോ കണ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക നമ്മളുടെ ഫോണ് ഫോർ ജി സപ്പോർട്ടഡ് ആണെങ്കിൽ ഫോർ ജി എനേബിൾ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ത്രീ ജി ആണെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ത്രീ ജി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓക്കെ കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇവിടെ താഴെ ഓട്ടോമാറ്റിക് പോയിൻ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം ഇവിടെ നമ്മൾ ജിയോ എന്നുള്ള ഇതിൽ ടിക്ക് ചെയ്യുക ഞാനിവിടെ ഓൾറെഡി ടിക്ക് ഇവിടെ കണക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഇവിടെ ടിക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ കണക്റ്റ് അല്ല എങ്കിൽ ഇവിടെ ടിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇവിടെ മുകളിൽ മൂന്ന് ഡോട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിലിവിടെ റീസെറ്റ് ഡിഫോൾട്ട് എന്ന ഓപ്ഷൻ വരും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം റീസെറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മളുടെ ഫോണിലുള്ള എല്ലാ ആക്സസ് പോയിൻറ്റും നമ്മൾക്കിവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഇവിടെയാണ് നമ്മളുടെ ഫോണിൻ്റെ ഇൻ്റർനെറ്റ് സ്പീഡ് കൂട്ടാനുള്ള എല്ലാ ഘടകങ്ങളും നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ എല്ലാം ഓരോന്നായിട്ട് തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ നെയ്മ് എന്ന് അതിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം ഇവിടെ ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഓക്കെ ബട്
ആ നെറ്റ്വർക്ക് ഇവിടെ എഴുതി കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ ജിയോ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാനതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ജിയോ നെറ്റ് എന്ന് എഴുതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഏത് നെറ്റ്വർക്കാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ പേര് ഇവിടെ എഴുതി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഓക്കെ എന്ന ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ജിയോ നെറ്റ്വർക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എ പി എൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു സ്പീഡ് ഇൻ്റർനെറ്റിന് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അതിനുശേഷം താഴെ പ്രോക്സി പാസ്വേഡ് യൂസർ നെയിം ഒക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ സെർവർ എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും അവിടെ നമ്മൾ ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഡോട്ട് ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം എന്ന് എഴുതി കൊടുത്ത ശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ സെർവർ ഗൂഗിളിൻ്റെ സെർവറുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇതുവഴി നല്ലൊരു സ്പീഡ് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ ഫോണിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക അതിനുശേഷം താഴെ എം എം എസ് സി എം എം സി പ്രോക്സി എന്നുള്ള ഒരുപാട് ഓപ്ഷനൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിലും നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അതിനുശേഷം താഴെ ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ ടൈപ്പ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പി എ പി എന്നുള്ളൊരു ഇതിൽ ടിക്ക് ചെയ്ത് ഓക്കെ ചെയ്യുക അതിന് തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന എ പി എൻ ടൈപ്പ് നമ്മൾ ഡിഫോൾട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് തൊട്ട് താഴെ ഇവിടെ എ പി എൻ പ്രോട്ടോകോൾ എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനുണ്ട് സാധാരണ നമ്മളിവിടെ ഐ പി വി ഫോർ എന്നുള്ളതായിരിക്കും കിടക്കുന്നത് നമ്മളത് മാറ്റിയിട്ട് ഐ പി വി ഫോർ ബാർ ഐ പി വി സിക്സ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിലേക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു സെക്ഷനിലാണ് എ പി എൻ റോമിംഗ് പ്രോട്ടോകോൾ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷനുണ്ട് അതിലും നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഐ പി ബി ഫോർ എന്നുള്ളത് ഐ പി ബി ഫോർ ബാർ ഐ പി ബി സിക്സ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമ്മൾ റോമിങ്ങിലുള്ളപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇൻ്റർനെറ്റിന് നല്ലൊരു സ്പീഡ് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അതിനുശേഷം ഇവിടെ താഴെ വിയറർ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷനുണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മളുടെ ഫോൺ എൽ ടി സപ്പോർട്ടഡ് ആണെങ്കിൽ എൽ ടി എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള അൺസ്പെസിഫൈഡ് എന്നുള്ള ഇത് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫോണിൽ ചെയ്യേണ്ട സെറ്റിങ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫോണിൽ എ പി എൻ സെറ്റിങ്സ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇത് സേവ് ചെയ്യണം സേവ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഫോണ് ഒന്ന് സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കി ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഫോണിൻ്റെ ഇൻ്റർനെറ്റ് സ്പീഡ് കൂടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫോണിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സെറ്റിങ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അതിനുശേഷം നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഈ മുകളിലുള്ള മൂന്ന് ഡോട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ സേവ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷനുണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്യുക സേവ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മളുടെ ഈ സെറ്റിങ്സ് കണക്റ്റ് ആവുകയുള്ളൂ ശേഷം നമ്മൾ വായിക്കടിക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മളുടെ ഇൻ്റർനെറ്റ് സ്പീഡ് കൂടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നൂറ് ശതമാനം നമ്മളുടെ ഫോണിൻ്റെ ഇൻ്റർനെറ്റ് വർദ്ധിച്ച് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അതിലൂടെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഫോണിൽ കൂടി യൂട്യൂബോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കാര്യം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് നല്ല സ്പീഡായിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലൊക്കെ തന്നെ നമ്മളുടെ നല്ല സ്പീഡിൽ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനും വീഡിയോകൾ കാണാനും ഒക്കെ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതുപോലൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ റേഞ്ച് കുറവാണെങ്കിലും അതും ഇതുപോലൊക്കെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു